Salve galera, salve família que acompanha o canal Tá começando mais um vídeo aqui E eu nem vou deixar pedir pra você deixar o like enquanto eu tô falando aqui Porque eu sei que você já deu uma puxadinha, já deixou aquele like Nem vou botar a meta pra like, eu acho que você vai me ajudar E é o seguinte família, é, eu já tentei gravar esse vídeo aqui umas quatro vezes já Sabe, eu falei, é hoje que eu vou gravar o vídeo Comecei a gravar, mas é tanta informação, que eu, é tanta coisa que eu quero falar Que eu começo a gravar o vídeo e eu me perco né? Então eu resolvi partir esse vídeo em duas partes E sábado eu comecei a gravar, eu achei que ia dar bom Que eu queria fazer uma abertura diferente Que diz minha esposa que eu tenho que fazer umas aberturas no vídeo Então eu comecei a fazer uma abertura, fazendo uma abertura diferente Acabou que eu me embaralhei tudo e confere aí como foi Peraí família, deixa eu começar aqui primeiro Que diz minha mulher assim que eu tenho que fazer uma abertura diferente no vídeo Então agora eu vou começar fazendo essas aberturas aqui assim ó Todo início de vídeo E você já vai deixando aquele like enquanto eu vou chegando Ai, ai peraí que a coluna tá ruim Mas até nos 20 mil inscritos eu vou conseguir bater lá no chão Então bora lá começar aquele videozão brabo aqui no canal E família Ontem eu falei, ontem era domingo Falei Hoje eu vou gravar o vídeo, eu já tinha que gravar o carro do Alceu lá no posto. Falei, eu vou descer mais cedo que eu vou gravar o vídeo do carro. E comecei a gravar o vídeo falando, e só que eu tava na Avenida Belo Horizonte, no posto desativado. E dá vergonha, família, você, grava, você, você sozinho, parar no posto, a galera não entender muito o que tá acontecendo. Cidade, muitos olham pra você com a câmera na mão conversando, acham que você tá ficando é louco da cabeça. E não é fácil, quando eu escutei uma voz a um quilômetro de distância. Confere que eu me fui o vídeo. E dessa vez pra trazer o neg, novo neguinho do canal. Família, é o seguinte, já há, um, há algum tempo já, há muitos... Olha lá. Eu, eu tento gravar um vídeo sem passar vergonha, assim, tipo... Porque não é fácil você vir pra avenida dessa aqui. No posto desse aqui, abandonado, onde tem o um sinaleiro. Todo mundo que passa tá olhando. E não ficar com vergonha. Aí tem ela, você vê. Aí, aí. Tem como gravar um vídeo aqui na Belo Horizonte sem passar vergonha, sem ser fácil? Não, não tô com vergonha. Tem não. Você conhece gente demais, você pode virar vereador. Você <risos> é lindo vereador. Família, é o... E família? Hoje eu tava tomando banho aqui agora há pouco. Falei, gente, eu preciso de achar um lugar tranquilo e sossegado pra mim poder gravar o vídeo, um lugar onde eu me sinta bem. Pensei em Singapura, Hollywood, Nova York, mas com esse negócio de coronavírus é melhor a gente ficar no lugar mais tranquilo. Então eu decidi gravar aqui na sala de casa. <risos> a iluminação aqui não tá tão boa, então eu coloquei uma tela branca do YouTube aqui na, na televisão, né, para ver se dá uma claridade melhor. 10 horas de tela branca. Quem coloca 10 horas de tela branca no YouTube, né? Mas isso aí pra você ver, tá servindo pra algo. E família, é o seguinte. Tem carro novo no canal, tem carro novo com o Celino Borges. Tem muita gente perguntando, Celino, e o Fiestinha? Acabou os vídeos do Fiesta? Acabou os vídeos do Baratinha? Não, família. A gente tá com o Baratinha. Eu vou estar tá continuando gravando o vídeo dele, apesar que a gente não tá com ele rebaixado, né? É igual eu falei no outro vídeo, eu voltei do zero de novo no Baratinha. Acho que às vezes é melhor a gente analisar. E é, eu decidi, por enquanto, não gastar dinheiro com baratinha. Não gastar dinheiro rebaixando o carro, fazendo projeto. Porque o meu sonho sempre foi ter um carro completo, certo? Um carro automático, é, com direção hidráulica, vidro nas quatro portas. Eu nunca tive um carro com vidro nas quatro portas. É uma vergonha, né? Eu compro o carro, sempre vem sem o vidro nas quatro Podia ter comprado uma máquina de vidro, mas meu sonho sempre foi comprar um carro já com os quatro vidros. Ah, um sonho meio idiota, meio bobo. Mas, galera, um carro com ar-condicionado que eu acho que é vida. Um carro que não seja 1.0, mas também não seja 2.0 para beber demais. Mas, é, eu acho que esse trem de beber também depende muito do pé da gente. Que é o 1.6 também que tá dando uma diferencinha boa. E apesar que... Ó, deixa eu contar pra vocês. Eu fui em Uberlândia. Eu andei um cadinho aqui. Deu 113 km. Uns 130 km que eu andei com festinha. 
Enchi o tanque dele aqui a 2,39 o álcool, fui encher o Inverlândia a 2,37. E família, quando eu fui abastecer o Fiestinha, 26 reais. Eu fiquei de cara, família, sério mesmo. Eu falei assim, não tem como esse carro ter gastado só 26 reais, né? Mas, família, é o seguinte, o ponto 6 tá, deu uma diferençazinha, né? Apesar que a gente empolga nos primeiros dias, assim, quer dar uma pisadinha. Mas deu uma diferençazinha, apesar do carro ser automático, carro 4 marcha. E o novo carro do canal é o Peugeot 208. Ele é, o, ele é a linha, ele é o grife, né? Automático. E é, eu fiz um... Eu venho pesquisando já há algum tempo. Eu era apaixonado no 308, fiz uma pesquisa... E eu sempre, eu venho sempre, eu vim há vários dias já comparando, 208 e o 308, 208 e 308. Liguei para alguns donos de 308, o dono do 308 fazia mais questão de te vender assim e tal, né? eu falei, opa, peraí, né? E já os 208 eu liguei para uns 10 e uns 6, falou que já tinha vendido o carro, já não estava mais com o carro, e o anúncio ativo no LX. Aí foi onde que eu comecei a me interessar mais pelo 208, inclusive até um amigo meu, tem o 208 e ele sempre compra Peugeot e ele falou, Celino, pode comprar tranquilo que é um carrão, né? Fui trocar a bateria de um cliente e ele tinha dois Peugeot, o 207 e o 208. E ele falou, pode comprar tranquilo, é porque, assim, a manutenção é a manutenção mais complicada. É, tem o Berland logo aqui do lado, você consegue, belezinha. E família, é... Eu peguei então, comecei a busca pelo Peugeot, né? E eu consegui comprar o Peugeot 208, eu já falei, né? O Peugeot 208 Griff. Família, eu nunca me senti tão realizado na minha vida com a compra de um veículo igual eu tô me sentindo com ele, certo? É um conforto incomparável, tem tudo que eu tava procurando em um carro, direção, tudo que eu tava procurando em um carro, né? E pra quem fala, Celine, e agora? Como é que vai ser? E o Fiestinha? Eu tava acompanhando os vídeos do Fiestinha. Família, infelizmente, eu abri mão de estar tá mudando todo o projeto do Fiestinha, né? Tá gastando uma grana com o Fiesta, vendi a moto, vendi o trem. Abri mão de tá gastando mão do Fiesta pra mim tá adquirindo um carro que na qual vem vai satisfazer com conforto, né? A gente vai continuar com o Fiestinha, tem muito vídeo do Fiesta ainda, né? Ah, não vai dar pra gente falar de rebaixado por enquanto, tá? Rebaixei o Fiesta e tal, tal. Porque pode ser que venha um projeto, mas por enquanto a gente tá meio apertado, né? E isso aqui não dá dinheiro, o YouTube não dá dinheiro. A gente grava porque a gente gosta mesmo. Dá um dinheirinho assim, não vou mentir que eu já ganhei um dinheirinho. Mas a gente faz porque a gente gosta. E família... Vou trazer outro vídeo falando sobre o Peugeot, mostrando detalhes sobre ele. Tem mais vídeo do Fiesta gravando, tem o vídeo do Alceu que tá vindo. E é isso aí, uma nova fase no canal com o Peugeotzinho. Eu acho que muita gente que não conhecia o Peugeot hoje ainda ouvi o rapaz falando assim, olha, quando você mandou para mim fazer o seguro do carro, eu pensava que o carro era um, e agora vendo o carro aqui, eu vejo que o carro é outro, totalmente diferente do que eu tava pensando, né? O 208 realmente traz um design autorizado, um design diferente, apesar do carro ser 2013, 14. E tô muito feliz, tô muito realizado. Eu acho que é uma compra que eu fiz que era um sonho de muito tempo. Né? Eu não posso falar que é um sonho de criança, porque eu já tô velho e quando eu era criança eu nem sonhava com isso. Mas... <risos> Ai, ah, tem então alguém que fala umas coisas. Mas eu tô, tô muito realizado, tô muito feliz, né? E mais feliz ainda de conseguir falar, gravar o vídeo aqui na sala da minha casa, aqui, que é onde eu me sinto melhor, né? E tamo junto então, é nóis. Bora trazer um vídeo detalhado desse Peugeotzinho que eu vou te falar, viu família? Aquele teto panorâmico ganha, você tá doido? Então é nóis família, valeu, deixa aquele like se gostou do vídeo, tamo junto. Tava aqui gravando aqui, conversei mais de... Ah, deve ter conversado uns 7 minutos aqui, fui ver o trem nem gravando, não tá? Tô gravando tudo de novo. Então, é nóis, tamo junto, valeu, fui! Eu tenho o plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano Eles vão dizer se pretinho tá traficando E que jogado caro, com jeito de malandro o tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Oh, 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 oh.
Várias gostosas na garupa da CP Caindo pro funk Respeita carai Trouxe um pouquinho de adrenalina Medi em favela Vilão de novela pela rua Quem sabe é Deus que me ilumina A inveja é cobra cega O peso de ser simples no mundo de vaidade o Sorriso é a medalha de quem pereceu Quem quando menos esperou o sol apareceu E aquele clima chuvoso desapareceu Fiz da minha vida uma história e o alto sou eu No bonde Várias gostosas na garupa da CB Caindo pro funk Respeita carai E esse é o Coringa dos Paredões Quarto da Bregadeira Sou eu